Ejercicio número 1. En el sistema vectorial mostrado en la figura, determine el módulo y la dirección del vector resultante con respecto al eje X positivo. Me pide, estamos en el método de descomposición rectangular. ¿Qué vamos a hacer? Primero tenemos que ubicar los vectores en las componentes X y Y. El único vector, miren, todos están respecto a Y, X y Y. El único vector que está chueco, le diremos así para que se acuerden, que está medio despistado, es el vector 4, que tiene que tener su sombra en el eje X. Sombra en el eje X. ¿Listo? Aquí está su sombrita en el eje X. Sombra en el eje X. Sombra en el eje X. ¿Listo? Ahí va a estar el vector 4. No se olviden ponerle su flechita, su sentido. Ahí está el vector. También tiene que tener la sombra en el vector, en el eje Y. Aquí, aquí tiene que estar su sombrita también. Mira, ahí su sombrita va a estar, pero no es muy grande, ¿no? Ahí su sombra. En el vector Y. Es el único que se está proyectando en los ejes X y en el eje Y. El resto está bien. ¿Entendido? Listo. Luego de realizar esa operación, decimos, calculamos la sumatoria de los vectores. Sumatoria de todos los vectores en X. Igual. ¿Qué vectores tenemos en X? Miramos, recuerden que a la DR positivo, vista al creador positivo, vista a la izquierda negativo, vista al suelo negativo, vista al suelo negativo, ¿ya? Los positivos primero escribimos, primero en el eje X, en el eje X, ¿quiénes están en el eje X? Tenemos único positivo, 60, pero 60 es sombra, sombra de 4, decimos entonces 4 por Sombra, miren, este vector, este, este estoy trabajando con este. Este vector se llama 4 por, como está el ángulo al lado de esta sombra, es coseno. ¿Coseno de quién? De 60 grados. Así se llama este vector. Su sombra, este en el eje Y, ¿cómo se llama en el eje Y? Se llama sombra de quién? De 4 también. Por, ya no está el ángulo aquí, está sin ángulo. A su lado no hay ángulo, está soltero, es seno. Seno, cuando está sin ángulo. ¿Seno de quién? De 60 grados. Así se llama. Ese está en el eje Y. Entonces, positivo, miren. 4 coseno. 4 coseno de 60 grados. Listo. Ahora vienen los negativos. Tengo un solo negativo en, en el verde. Fíjense, el vector verde. Negativo porque el vector está vista a la is. ¿Qué? ¿Cuánto vale ese vector? Solamente vale... 10. A la calculadora. Vamos a hacer los cálculos malditos. Sumatoria de vectores en X es igual. 4 por coseno de 60 menos 10. 4 por coseno de 60 menos 10. ¿Cuánto le salió? Menos. Negativo. 8. ¿Está bien? ¿Le salió así? Muy bien. Vamos con la sumatoria de los vectores en Y igual. ¿Quiénes están en Y? Primero los positivos, los que están vista al cielo, vista al creador. El 8 puede ser, 8 por 8, positivo, el azul. Luego el rojo, miren, está vista al cielo, pero ese se llama 4 seno de, es positivo. Se llama 4 seno de 60 grados. 4 seno de 60 grados. Ahora el vector negativo hacia abajo, vista al suelo. Ah, hay un vector negativo. Se llama 2 raíz cuadrada de 3. Sumatoria de los vectores en Y. Será la sumatoria de todos los vectores en Y. Sumamos 8 más 4 por seno de 60 grados. Menos 2 raíz cuadrada de 3. El resultado es también 8 positivo. Bien, ya tenemos ahí. El vector resultante me pide. Vector resultante. Recuerden que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de sumatoria de los vectores en X 
pero al cuadrado, más la sumatoria de los vectores en Y, pero también al cuadrado. Listo. Ya está. Reemplazamos valores. El vector resultante va a ser igual. Raíz cuadrada de sumatoria de los vectores en X es menos 8. Menos 8, entre paréntesis, al cuadrado. Más la sumatoria de los vectores en Y también sale 8. Cuando es positivo no necesita paréntesis, solamente 8 al cuadrado. Metiendo los datos a la calculadora me va a salir el vector resultante de... Menos 8 al cuadrado es 64, más 64, 128. Raíz cuadrada de 128. Listo, mire. Y raíz cuadrada de 128, ¿cuánto me sale? Raíz cuadrada de 128 va a ser... Raíz cuadrada de 128. Tenemos 11,31. Ahí está el vector resultante. Este, esta flechita significa vector. Resultante es 11,31. 11,31. Listo, jóvenes. Le pueden poner us de unidades. Primera misión cumplida. Ya tenemos el vector resultante. Ahora me pide la dirección. La dirección. Recuerden que la dirección es igual. Fíjense, la dirección es igual. El ángulo significa... La dirección es igual a arco tangente, arco tangente menos 1 de la sumatoria de todos los vectores en Y sobre la sumatoria de los vectores en X. A reemplazar los valores. El ángulo va a ser arco tangente de, arco tangente de, abro paréntesis, sumatoria de los vectores en Y, 8. Sobre sumatoria de los vectores en X, menos 8. ¿Cuánto me sale? Obviamente aquí el ángulo va a ser igual tangente menos 1 o arco tangente. Tangente menos 1 de entre paréntesis menos 8. Listo. El ángulo va a ser igual. El ángulo va a ser igual. Inversa. Inversa tangente. Abro paréntesis de menos 8. Menos 1. Ya pues, contrólenme. ¿Qué pasa? Están durmiendo. 8 entre 8 menos 1. Va a ser eso igual a... Le damos paréntesis. Menos 45 grados. Negativo 45 grados. Listo. Este negativo solo significa que el ángulo está yendo al revés. Fíjense en... En el plano cartesiano los voy a demostrar. Todos atienden en el plano cartesiano. Miran al plano cartesiano. Menos 45 significa que está partiendo aquí. Está girando en el sentido de las agujas del reloj a este lado. Entonces, menos 45 grados está ahí más o menos. ¿Listo? Menos 45 grados. Ahí está. Entonces, ¿cuántos grados es? Para volverlo positivo, restamos simplemente 180 para que se vuelva positivo. Recuerden que no puede ser negativo, ¿no? Restamos. Podemos restar de 180, podemos restarlo negativo de 180 para ver dónde está. O también, miren cuánto va a ser 180, fíjese, para que se vuelva positivo. De 180, 180 grados menos 45 grados. ¿Cuántito me queda? El ángulo tita va a ser positivo. 180 menos 45. 135 grados positivo. 135 grados positivo. ¿Entendido? Es lo mismo. No es que está mal este. Está bien. Solo que por cuestión de orden. Dicen no negativo. Expresen positivo. Recuerde que solamente el negativo... Significa que cuento al revés, mire la gráfica, estoy en el plano cartesiano, 0 grados, 1, 2, 3, 45 grados, ahí está, positivo, 45 es en realidad, pero ¿por qué lo dice negativo? Porque está empezando a contar al revés, aquí está, yo no necesito así, yo necesito, necesito contado de aquí, 
Como tiene que ser total 180 grados, el suplemento de 45 es 135 grados. Eso es lo que hemos anotado ahí. Es el mismo vector resultante. Ahí está. No se está moviendo. Solo que se está moviendo. Ya no anoto negativo 45. Anoto 135. ¿Entendido, jóvenes? ¿Comprendida la misión? Bien. Quedamos ahí entonces con este ejercicio. Sí.